On this corner, weighing 1,050 pounds, a native to Y. <laughs> and on the right corner, standing 1,000 feet and six feet tall, weighing 700,000 pounds. Teak. Maka notice mo dagag growth ilam sa tiki nga na may dagang kwa native trees diri sa baba sa left so ang mga seed fall nila pa doon diri so muna na pa yung mga skuan maka murag mo ilog pero dry kay after after ni nga kahoy mo pa doon sa ubos uga kayo pero maka notice ka sa yuta diri sa baba kung asa ang mga natives basa basa lang pirmi ikaw kasi ginag oh oh mana gina awa dito sa ubos uga Uga kayo. Ang wato pigus kina long man o mas kaya to doo pigus kina long man yun. Uga yun. Pero ako dery pag 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 pagkataas ka mayo. Moist ang yuta. Bugnaw. Di pa rin siya kaya kayo ang kwan. So between we draw the line here. Natives, exotics, majority of exotics here. Majority natives. Okay, we have the two Y. Ang kato mga weight ko ano to? Bino ang kato hati klaro. Oh, na loan ko ano? Na loan nga kani ng si Togana. Nara. Yan ay nadito ay sa sud ilaw ni si Tosha ko ay ko ano to? Bilad kana bangki kiyod. So nasa ag siya kay do ulaman tingo ng gangis alas dosi na siguro hapit. So mudalita para makap masudla na tuntian. Let's go. Looky, looky. This is what we call. That is what I call green pollution. Why do I call it green pollution? Because the 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 leaves of the teak are not ecolo ecologically compatible with our microorganisms. We have we what we call soil invertebrate. Biodiversity, so that includes bio, um, microorganisms and the millipedes um, and other invertebrates that break down organic material. So the leaves of these trees are not compatible to our microorganisms and invertebrates. So this is what happens: um, the leaves of these trees become a pollutant. Um, renders the soil dry and the leaves become a blanket for over the ground which um, inhibits the growth of other native species so as you can see here here behind me is a mixed forest of uh, native and non-native, mostly native though. Uh, we could see here nito fern, and then let me get this one. So here's a baby taklong. So makao na siya, mudako na siya, mahimo na taklong. So see the difference. This is what teak does, and this is what native trees do. Do okay, so. Here's a native ficus, and here's me. Amazing kayo ang talat kay Bruno, correct? Jimelina. Oh, dito kung kwan ka na makafil kas in its pikas dere bugnaw. So difference yun land makalandong to da mga exotic trees pero lahi ra yun ang effect yun. So much drier ang yuta sa mga exotic compared to native. Kung botong talag jimilina o sa kuan tik pero sa mga ganing ano moist man siya di kaya siya uga pero wagi hapo ito ano kaya ano na alilopatik effect ang mga gani sa yuta o sa mga bang mga plant organisms surrounding niya okay so maka nasya makaritar siya sa growth okay so ako sa ni ko ang kipangpang sa ni off kwan sa ni mga kasar hello mga kapangpang 